শুরু করবো একটু পরে শুরু করবো এক মিনিট দশ সেকেন্ড সময় নেব হ্যাঁ শুরু করবো এখনই আর আর বিশ পঁচিশ সেকেন্ড সময় নিচ্ছি তারপর শুরু করে দিব আচ্ছা আমরা পড়া শুরু করে দিই তো আমি গতদিন আপনাদের দেখেছিলাম क्षेत्रफल তিন সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট কোন ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল লাস্ট অঙ্ক কি দেখছিল হ্যাঁ এই অঙ্কটা ছিল লাস্ট আমরা তাহলে আজকে শুরু করব सचराचर अंक ना सचराचर जो अंक गाइल तीन सेंटीमिटार बाहू विशिष्ट तीन सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट को त्रिभुज अंतवृत्तर क्षेत्रफल कत अंतवृत्तर क्षेत्रफल कत अंतवृत्तर क्षेत्रफल कत तीन सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट को त्रिभुज अंतवृत्तर क्षेत्रफल अच्छा को समबाह त्रिभुज समबाह कत उल्लेख थे ठीक है को समबाह त्रिभुज সমবাহু ত্রিভুজের অন্তবৃত্তের ক্ষেত্রফল তার মানে একটা সমবাহ ত্রিভুজ যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য তিন এটা তিন এটা তিন এটা তিন মানে ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য তিন এই ইকুয়াল টু তিন এখন এই ত্রিভুজের এই ত্রিভুজের অন্তবৃত্ত অন্তবৃত্ত মানে আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিভুজটা কি থাকে ত্রিভুজের ভেতরে থাকে এবং তিন বাহুকে স্পর্শ করে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে অন্তবৃত্ত তাই তো তাহলে এই অন্তবৃত্ত এই যেরকম হবে क्षेत्रफल थ्री 
এটা যেটা দুই বার যায় এই রুট 3 দিয়ে 3 কে একবার কাটলে একটা রুট 3 আর এ দিয়ে এই স্কয়ার কাটলে একটা এ তাহলে উপরে এ নিচে হচ্ছে 2 রুট 3 তাহলে এ ডিভাইডেড বাই 2 রুট 3 তাহলে এই যে দেখেন এবারে একটু মনে মনে মুখস্থ রাখতে পারেন আপনাদের এটা মুখস্থ করেছিলাম যে অন্তবৃত্তের সমবাহু ত্রিভুজের অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে এ ডিভাইডেড বাই 2 রুট 3 যদি সমবাহু ত্রিভুজ হয় আচ্ছা আর যে কোনো ত্রিভুজের অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এই যে ডেল্টা ডিভাইডেড বাই এস আর পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় সূত্র কি এবিসি বাই 4 ডেল্টা যেখানে এবিসি হচ্ছে 3 বাহু মান আর 4 ইনটু ডেল্টা হচ্ছে ক্ষেত্রফল ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা আর পেয়ে গেছি আর হচ্ছে a 2√3 a এর মান কত দিয়ে আছে a এর মান দিয়ে আছে 3 তাহলে a এর মান বসাই দিই তাহলে a হচ্ছে 3 নিচে হচ্ছে 2√3 এই 3 দিয়ে এটা কাটলে পারে এই √3 দিয়ে 3 কে কাটলে একটা √3 তার মানে r হচ্ছে √3/2 এই যে r হচ্ছে √3/2 তার মানে এর ভিতরে যে অন্তবৃত্ত আছে সেই অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে √3/2 এখন অন্তবৃত্তের অন্তবৃত্তের ক্ষেত্রফল কি স্যার বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই r² তাহলে এই যে পাই আর স্কয়ার এই পাই এই আর এর মান হচ্ছে কত √3/2 এটা বের করে নিতে হবে এই অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ দেওয়া নাই আমি অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধটা বের করে নিছি এই যে এই সূত্রের সাহায্যে क्लियर আচ্ছা তাহলে এই আর এর মান হচ্ছে √3/2 তার উপরে স্কয়ার তাহলে পাই √3 স্কয়ার হচ্ছে 3 এটা হচ্ছে 4 তার মানে তো হচ্ছে 3 পাই বাই 4 এটা যেহেতু সেন্টিমিটার আছে এই জন্য এটা কি হবে স্কয়ার সেন্টিমিটার তাহলে 3 পাই বাই 4 স্কয়ার সেন্টিমিটার আশা করি বুঝতে পারছেন 3 পাই বাই 4 স্কয়ার সেন্টিমিটার বুঝতে পারছেন কি বিষয়টা তার মানে আপনার প্রথম টার্গেট হচ্ছে আমার অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ লাগবে কারণ ক্ষেত্রফল বের করতে হলে ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কয়ার তাহলে আর লাগবে আর সরাসরি দেয়া নাই ত্রিভুজের তিন বাহু দৈর্ঘ্য দেয়া আছে ওই তিন বাহু দৈর্ঘ্য দিয়ে তো অন্তবৃত্তের অন্তবৃত্ত তার মানে ত্রিভুজের অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় সূত্র আর এটা ডেস বাই ডেল সরি ডেল্টা ডিভাইড বাই এস এখান থেকে আমরা ব্যাসার্ধ বের করব তারপর পাই আর স্কয়ার করে দেব ঠিক আছে क्लियर আছে আপনি বুঝতে পারছেন সবাই এবার বুঝতে পারছেন বুঝতে দিচ্ছি এটা এবার দেখেন নেক্সট क्वेश्चन যাচ্ছে অঙ্ক জটিল অঙ্ক না করলে কিন্তু আপনার ব্রেনের জট খুলবে না আবার বলছি অঙ্ক আপনি ভালো করেন তখন যখন জটিল অঙ্ক করা শিখবেন সো জটিল অঙ্ক কি এভয়েড করবেন না যদি এগুলো অতটা জটিল না আচ্ছা এবার আমরা আরেকটা অঙ্ক করছি দেখেন ইয়া না আপনি সবগুলা তাসলিমা আক্তার বেলি আপনি সবগুলা ক্লাস দেখছেন জিওমেট্রি ত্রিভুজ ত্রিভুজ যা আছে সবগুলা ক্লাস দেখছেন সবগুলা ক্লাস দেখলে পরে এটা ক্লিয়ার হওয়ার কথা মানে এগুলো সব পড়াইছি আমি ত্রিভুজ এগুলো সব পড়াইছি একটা বাদ দেই আচ্ছা দেখেন একটি বর্গক্ষেত্রে একটি বর্গক্ষেত্রে অন্তর্লিখিত বৃত্তের অন্তর্লিখিত অন্তর্লিখিত বৃত্তের বৃত্তে বৃত্তে অন্তর্লিখিত बाहुर दैर्घ्य फोर रुट थ्री सेंटीमिटार हम फोर रुट थ्री सेंटीमिटार हम वर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य कत बर्ग क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य कत कर्णर दैर्घ्य कत की देखें एक बर्ग क्षेत्र अंतर्लिखित वृत्त अंतर्लिखित त्रिभुज बाहुर दैर्घ्य फोर थ्री सेंटीमिटार हम बर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य कत पढ़े मन हे पर पढ़े मन हे पर सहज आपके बोझार चेषा करें और अपना तो बीजे रिलेटेड अपनी त्रिभुज ना पढ़ले पढ़ार दरकार नहीं अंतर्लिखित वृत्ति बर्ग क्षेत्र अंतर्लिखित वृत्त मान अंतर्लिखित वित्त 
बर्ग क्षेत्र अंतर्लिखित अंतर्लिखित त्रिभुज मान बर्ग मध्य वृत्त से वृत्त मध्य त्रिभुज से त्रिभुज दुर्घ्यूटी प्रश्न कर्ण बेर करते हैं बर्ग क्षेत्र बाहू बेर बर्ग क्षेत्र की बाहू बेर बर्ग क्षेत्र बाहू बेर कि बर्ग क्षेत्र बाहू बेर अच्छा बर्ग क्षेत्र बाहूटा क्षेत्र बाहू मान वृत्त बाहू त त्रिभुज दुर्घ्य वृत्तिमीटर बाहूटारेत्र सचारचर अंक ना त्रिभुज 
কিন্তু কমেন্টস করে জানাবে জঙ্কটা কি জটিল হলেও কিন্তু মজার জটিল মানে কিন্তু মজা হ্যাঁ অনেকে বলে যে জটিল আমি বলি যে জটিল মানে মজা জটিল অঙ্ক সলভ করতে পারার একটা মজা আছে আশা করি বুঝছেন সবাই ওকে মুছে দিচ্ছি না কঠিন না কিন্তু কঠিন অবশ্যই না যে পরিবৃত্ত বোঝে যে অন্তবৃত্ত বোঝে তার কাছে এগুলা কোনো কঠিন জিনিস না আপনাকে পরিবৃত্ত আপনাকে আমি প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি যখন এটা কঠিন লাগছে তখন আপনি ত্রিভুজে পরিবৃত্ত অন্তবৃত্ত অন্তবৃত্ত রেশাদ পরিবৃত্ত রেশাদ এগুলা বুঝে নেবেন দেখবেন যে ভালো লাগবে ঠিক আছে আর যারা জিওমেট্রিতে আগে কাঁচা ছিলেন শুরু শুরু করছেন নতুন তাদের জন্য কিন্তু এগুলা একটু জটিল লাগে কিন্তু বারবার প্র্যাকটিস করার সময় ঠিক আছে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ওকে জি थैंक यू আচ্ছা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ হাসান ভাইয়া थैंक यू वेरी मच আচ্ছা এবার এবার দেখেন আমরা আরেকটা অঙ্ক করছি আচ্ছা আরেকটা অঙ্ক করার আগে আমরা একটু ইশের অঙ্কগুলো করে নিই শীটের অঙ্কগুলো একটু সলভ করে নিই শীট অঙ্ক শীটের হ্যাঁ অবশ্যই এই অঙ্কগুলো ক্রিয়েটিভ টাইপের অবশ্যই ক্রিয়েটিভ টাইপের কারণ সরাসরি অঙ্ক না কিন্তু সচরাচর অঙ্কের মতো না কিন্তু আপনি আমি আবার বলছি এই অঙ্কগুলো ভালো করে বুঝলে পরে পরীক্ষার হলে যে অঙ্ক আসবে সরাসরি একটা বর্গ দিয়ে ভিতরে বৃত্ত আগে দিয়ে বা একটা বৃত্ত দিয়ে ভিতরে বর্গ আগে দিয়ে ত্রিভুজ আগে দিয়ে সরাসরি এগুলো আসবে বর্গের তার বৃত্ত তার ভিতরে ত্রিভুজ এরকম অঙ্ক তো মানে আসার পসিবিলিটি কম বাট দেখেন ব্যাংক ট্যাঙ্কে আবার এগুলো আসতে পারে হ্যাঁ জটিল অঙ্ক ভালো করে বুঝলে সমস্ত তো এমনিতেই পারবে ভুল হবে না কখনোই আচ্ছা আমরা প্রথমে করব হচ্ছে দেখেন বিশ নাম্বার কোশ্চেনটা বিশ স্ক্রিনে বিশ নাম্বার দেওয়া আপনাদের শীত শীত যেটা দেওয়া আছে সেটা বিশ নাম্বার আর যে অঙ্কগুলা শীতে দেওয়া আছে ওই অঙ্কগুলা মূলত কি বিভিন্ন সালে আসা কোশ্চেন আর যেগুলা শীতে সাধারণত দেয় না যেগুলো হচ্ছে আমি যেগুলো অঙ্ক বিভিন্ন সোর্স থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে দিই এই অঙ্কগুলা বোঝালে মানুষজন সহজ অঙ্কগুলা দ্রুত বোঝে ঠিক আছে ওগুলা খাতায় লিখে রাখি তারপর ওগুলা শীতে আমি অ্যাড করার চেষ্টা করি না কারণ শীতে অ্যাড করলে আবার ওগুলা করা শুরু করবো সবাই मान एक बृत्साध्यसाध्य कत है द्विगुण है सरि क्षेत्रफल द्विगुण है तब मान कत मान कत ठीक है चित्र आकई प्रथम की क्षेत्रफल मान कि क्षेत्रफल शर्त क्षेत्रफल द्विगुण मान क्षेत्रफल द्विगुण तुम्हें दुगुण बस ए मान गा बसाई मान कैलकुलेशन करते मान कत मानी करते फाइन ए टू मान बसाई पाई into r plus n r square is equal to 2 into a1 মানে pi r square a1 মানে হচ্ছে কত pi r square এই pi pi cancel দেখেন একটা কাজ করি যেহেতু আমরা r বের করতে হবে 
चेस्टा कर
क्षेत्रफल द्विगुण हो गए क्षेत्रफल द्विगुण हो गए क्षेत्रफल क्षेत्रफल द्विगुण तरह शर्त मत प्रश्न मत अच्छा भाग जेहे मान रुट टू स्कोर माइनस तीन नम्बर उत्तर 
বাট আসলে অপশনটা এরকম ছিল রুট টু এন প্লাস এন মানে এন এর উপর হবে ঠিক আছে কোন তাসি আমরা মামুন ভাই বুঝতে পারছেন কি বিষয়টা ওটা আমারই মিস্টেক মানে যাকে দিয়ে লেখা হচ্ছে ওরই মিস্টেক আচ্ছা এবার আমরা চলে যাচ্ছি 22 নম্বর क्वेश्चन 22 নম্বর क्वेश्चन দেখেন কি বলছে 22 নম্বর क्वेश्चन বলছে যে আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি অর্ধবৃত্তের আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি অর্ধবৃত্তের আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি অর্ধবৃত্তের মধ্যে অন্তর লিখিত অন্তর লিখিত করা যায় এর রূপ সর্ববৃহৎ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি অর্ধবৃত্ত বাছা রাখতে হবে পূর্ববৃত্ত না কিন্তু মানে পূর্ববৃত্তের অর্ধেক এটা হলো পূর্ববৃত্ত অর্ধবৃত্ত মানে হচ্ছে এই যে এইটা এই অর্ধবৃত্তের মধ্যে অন্তর লিখিত क्षेत्र उच्चता उत्तरता क्षेत्रफल 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 आयत 
এই জায়গাটা কিন্তু এটা দেয়া আছে 18 সেন্টিমিটার এটা দেয়া আছে 14 সেন্টিমিটার ওকে আচ্ছা বলছে 14 সেন্টিমিটার বলছে এই আয়তক্ষেত্রে এই আয়তক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত সর্ববৃহৎ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত नष्ट ना कर আমাকে বৃত্ত আকাতে হবে বৃত্ত সর্ববৃহৎ তাহলে বৃত্তটা আকাতে হবে হলো এই বরাবর এই বরাবর বৃত্ত করবে মানে সোজা কথা এমন না যে চাই বাহুকে স্পর্শ করতে হবে না এর ভিতরে একটা বৃত্ত আকাতে হবে যে বৃত্তটা হচ্ছে সর্ববৃহৎ সবচেয়ে বড় কত বৃত্ত হ্যাঁ তাহলে সেই বৃত্তটা আকাতে হবে প্রস্থ বরাবর মানে প্রস্থকে এই যে এটাই তো ব্যাস এই প্রস্থকে ব্যাস ধরে সোজা প্রস্থ না ছোট বাহুকে ব্যাস ধরে বৃত্ত আকাতে হবে छोट बाहू समान चौदह चौदह समान बृत्म सेंटीमीटर এখন এই যে 49 পাই অপশন দেখবেন যে 49 পাই যদি না পান 49 পাও নাও নাও পাইতে পারেন তখন বুঝবেন যে 49 পাই নাই মানে এই পাই এর মান বসাই দিছে তো পাই এর মান কত পাই এর মান আগে বলছি যখন বসাবেন অঙ্কের এই পাটির মান সরি জ্যামিতিতে বাই বাই 7 বসানোর চেষ্টা করবেন বাই বাই 7 বসান তাহলে পাই এর মান বাই বাই 7 বসালে এই 7 7 49 7 2 নি 14 4 7 2 নি 14 এর কোণ 154 স্কয়ার সেন্টিমিটার যখন দেখবেন যে 49 পাই অপশনে নাই তাহলে বুঝে গেছেন যে পাই এর মান কত বাই বাই 7 বসাই ওকে আচ্ছা এবার আমরা দেখব এক পাশে আকেন আর যাই আকেন এক পাশে আকেন আর যে পাশে আকেন না বলছে তো অঙ্কে বলছে যে এর ভিতরে যে बुजन दस सेकेंड समय अच्छा 
আচ্ছা এই এ বিটা কি চাপ না এ বিটা কিন্তু চাপ এ বি ইজ ইকুয়াল টু চাপ বোঝার চেষ্টা করেন চাপ হচ্ছে পরিধির অংশ চাপ হচ্ছে পরিধির অংশ এই যে পরিধির এই অংশটা এটা ধরবে এটা ধরবে হ্যাঁ আর বৃত্ত কলা মানে হচ্ছে ও এ বি মানে পুরো অংশটাকে বলে বৃত্ত কলা এই যে পুরো অংশ মানে পুরো এই বৃত্তের যে একটা অংশ তাকে বলছি শুনেন চাপ হলো পরিধির অংশ আর বৃত্ত কলা হচ্ছে পুরো বৃত্তের অংশ थे प्रश्न हल्का बोझे पूरा वित्त क्षेत्रफल कत पायर स्कोर पूरा वित्त क्षेत्रफल कत पायर स्कोर अच्छा क्षेत्रफल पुरो क्षेत्रफल तंश परिधाल मोट क्षेत्रफल पायर स्कोर टोटाल क्षेत्रफल टोटाल क्षेत्रफल पायर स्कोर क्योंकि पायर टोटाल ना अंश क्षेत्रफल पायर स्कोर छयर स्कोर क्वेश्चन क्षेत्रफल क्षेत्रफल बोझा बोझा गया डिग्री सपेक्षे क्षेत्रफल चेस्ट कर 
তাহলে এই কোণটা ধরেন 60 ডিগ্রি তাহলে ও এ বি এখন আপনাকে যদি বলি ও এ বি এর ক্ষেত্রফল ও এ বি এর এরিয়া এরিয়া ইজ इक्वल ও এ বি এর এরিয়া ইজ इक्वल টু মোট ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার তাকে কত দিয়ে গুণ করব এই কোণটা পুরো কোণের যত অংশ কিভাবে বের করব উপরে যাবে 60 নিচে হলো টোটাল কোণ 360 দ্যাটস এটাই উত্তর এটাই উত্তর হ্যাঁ ওই যে নিয়ম দিয়ে হবে রে ভাই কোনো সমস্যা নাই কেন বলবো 360 ডিগ্রি কোণের জন্য কভার করছে পাই আর স্কয়ার 1 ডিগ্রি কোণের জন্য কভার করছে পাই আর স্কয়ার বাই 360 তাহলে 60 ডিগ্রি কোণের জন্য কভার করছে পাই আর স্কয়ার বাই 360 ইনটু 60 একই কথা একই কথা ঠিক আছে একই কথা এটা মেবি সেক্টর না হলে সেগমেন্ট আমার ঠিক মনে নাই হয় সেক্টর না হলে সেগমেন্ট হ্যাঁ লিখতে বলা এটা মানে সেক্টর বা সেগমেন্ট আমার মনে নাই এজন্য বলছি না আচ্ছা আশা করি বুঝছেন হ্যাঁ ওই কি নিয়ম দিয়ে করা যাবে সমস্যা নেই তাহলে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল তাহলে কি ভাবে করব দেখেন মোট ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার এটাকে গুণ করব কত দিয়ে এটাকে গুণ করব এই কোণটা পুরো কোণের যত অংশ তাহলে এই কোণটা পুরো কোণ মানে 360 এর কত অংশ কত অংশ সেটা যাবে উপরে এই কোণটা যাবে উপরে নিচে 360 তাহলে এইটাই হলো বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র বোঝা গেছে সেটা ক্লিয়ার তাহলে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কি পুরো ক্ষেত্রফল পুরো বৃত্তের ক্ষেত্রফল ইনটু উপরে যাবে কি क्षेत्रफल অ্যাঙ্গেল যখন 1 ডিগ্রি তখন ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার বাই 360 আর অ্যাঙ্গেল যখন এই থিটা ডিগ্রি তখন ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার বাই 360 থিটা এই 360 কে থিটা নিচে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাহলে পাই আর স্কয়ার ইনটু থিটা ডিভাইড বাই 360 কোনো সমস্যা নাই ওই কি নিয়ম করলে হবে কিন্তু বিষয়টা তো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে বোঝার চেষ্টা করেন যে এই কোণটা পুরো কোণের যত অংশ এই জায়গা ক্ষেত্রফলটা কি বলেন তো সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার তত অংশ তার মানে কি পুরো ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার গুণ করতে হবে এই কোণটা যত অংশ তাই এই কোণটা কত অংশ কিভাবে বের করব থিটা ডিভাইড বাই 360 बस গুণ করে দিলে উত্তর চলে আসবে আচ্ছা কই বুঝছেন আচ্ছা এবার আমরা এই রিলেটেড অঙ্ক করব দেখেন সহজ একটা অঙ্ক নিয়ে শুরু করছি क्षेत्रफल 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 तीन तीन नौ तीन चार बारो ठीक है तीन दिए गए तीन चार ना तीन चार बारो थ्री थ्री पाई बोर स्कोर सेंटीमिटार जो बेसा दो सेंटीमिटार से स्कोर सेंटीमिटार थ्री पाई बोर बोझा गया विषय एकदम सीम्पल तरह वृत्त कलर क्षेत्र सहजी सेक्टर अच्छा मन छोड़ना कन्फ्यूशन तो सेक्टर अच्छा कि हलो जैगार क्षेत्रफल क्यों कर टोटल क्षेत्रफल के टोटल तीन सौ साठ जो अंश तक देखो चले आ दैर्घ्य 
খাতুন সেন্টিমিটার হলে ও এ বি বিত্ত করার ক্ষেত্রফল কত ও এ বি বিত্ত করব আমি একটু দেখাই দিচ্ছি দেখেন এটা আচ্ছা ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বিত্তে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বিত্তে এ বি চাপের দৈর্ঘ্য এ বি চাপের দৈর্ঘ্য ঠিক আছে এ বি চাপের দৈর্ঘ্য পাই বাই 2 সেন্টিমিটার হবে বলে ও এ বি এর ক্ষেত্রফল কত এই যে এই চিত্র দেওয়া থাকবে না কিন্তু এই যে বর্ণনা দেখে আপনাকে চিত্র কি করতে হবে বুঝে নিতে হবে বর্ণনা দেখে আপনাকে চিত্র বুঝে নিতে হবে কিভাবে দেখেন ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত তাহলে প্রথমে আপনি একটা বৃত্ত আঁকাবেন যা কেন্দ্র হবে ও ব্যাস দিয়ে দিলেন এবার হচ্ছে এ বি চাপের দৈর্ঘ্য তাহলে বুঝে গেছেন যে এ বি চাপ আচ্ছা এ বি চাপ চাপের দৈর্ঘ্য আচ্ছা এখানে কিন্তু দেয়া থাকবে এ বি চাপের দৈর্ঘ্য এত সেন্টিমিটার হলে আচ্ছা এখানে বলবে এ বি চাপ কেন্দ্রে কেন্দ্রে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এই কথা বলা থাকবে না তো পারব না কোণ উৎপন্ন করে এ বি চাপ কেন্দ্রে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এই কথাটা বলা থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের বলছে যে এ বি চাপের দৈর্ঘ্য আমি এ বি একটা চাপ তাহলে এখানে এ বি একটা চাপ তাহলে এই যে বুঝে গেছি এ একটা বিন্দু বি একটা বিন্দু আর এ হলো সেই এ বি চাপ আর এটা 3 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করছে এই হলো চিত্র আঁকা ফেললাম বর্ণনা অনুসারে ঠিক আছে এবার কি তাহলে আমরা এ বি চাপের এই তাহলে ও এ বি ক্ষেত্রফল বুঝতে পারছি তাহলে ও এ বি মানে এই জায়গা ক্ষেত্রফল বিত্তত না আমি বিত্তত আর ক্ষেত্রফল কি পাই আর স্কয়ার ইনটু 30 ডিভাইডেড বাই কত 360 আচ্ছা তাহলে এখন আর লাগবে ব্যাসার্ধ লাগবে ব্যাসার্ধ দিয়ে আনাই ব্যাসার্ধ বের করতে হবে দিয়ে আসে এ বি চাপের দৈর্ঘ্য এই এ বি চাপের দৈর্ঘ্য হলো পাই বাই এই এ বি চাপ তাহলে এ বি চাপের দৈর্ঘ্য আমরা জানি এ বি ইকুয়াল টু কি এ বি ইকুয়াল টু কি মানে আছে 2 পাই আর এই 30 ডিগ্রি এই 30 ডিগ্রি টোটাল 360 এর যত অংশ এই এই চাপের দৈর্ঘ্য হবে এই টোটাল পরিধির তত অংশ মনে করে দেখেন তাহলে টোটাল পরিধি হলো 2 পাই আর তার কত অংশ 30 360 এর কত অংশ 30 বাই 360 একই কথা শুনুন तीन घटना क्वेश्चन ना प्रश्न आसम बुझाते बुझे
क्षेत्रफल कत क्षेत्रफल मध्य त्रिभुजार मध्य त्रिभुजे बहरे एरिया माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल मध्यूर्ती मध्यवर्ती चार क्षेत्रफल
এটা হলো এই কোনটা এই কোনটা হলো থিটা ওয়ান হ্যাঁ এই যে বাইরে দেখাচ্ছি কোনটা বাইরে দেখাচ্ছি এই কোনটা হলো থিটা টু এই এই কোনটা এই যে এই কোনটা থিটা টু হ্যাঁ এই কোনটা হলো থিটা থ্রি আচ্ছা তো আহ এই প্রতিটি বৃত্তের প্রতিটি এবিসি এবিসি এটা হলো এ बैसार्धे दागांकित अंतर क्षेत्र फल दागांकित अंतर क्षेत्र फल अंतर एरिया कत दागांकित अंचल मान बुझते ही दाग दे जगह जैगा जैगा तो विशाल विपद क्यों विशाल विपद बोलते तीन जैगा तीन जैगा तीन दागांकित जैगा तीन जैगा क्षेत्र फल क्षेत्रफल जो कर ले क्षेत्रफल 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 एरिया क्षेत्रफल ए टूटार क्षेत्रफल दिल ए थ्री बस क्षेत्रफल क्षेत्रफल पायरारे कत गुण क्षेत्रफल क्षेत्रफल थे थ्री 
उत्तर परीक्षा हम थ्री क्यों भलो लगे क्षेत्रफलित क्षेत्रफल क्षेत्रफल कत 
আচ্ছা দাগানকিতে এলাকা কত ফল কত সবাই একটু মনোযোগ দেন তো প্রশ্ন হচ্ছে দাগানকিতে এলাকাটা কোথায় পড়ছে আগে বুঝতে হবে দাগানকিতে এলাকা কোথায় পড়ছে আমরা আগে সেটা বোঝার চেষ্টা করি দাগানকিতে এলাকাটা কিন্তু এ বি সি ত্রিভুজের ভিতরে দেখেন এ বি সি একটা ত্রিভুজ দিয়ে এ বি সি একটা ত্রিভুজ এ বি সি একটা ত্রিভুজ ওই ত্রিভুজের মধ্যে কিন্তু এই ত্রিভুজের মধ্যে কিন্তু দুইটা সেক্টর আছে দুইটা বৃত্তকলা আছে যেটা হলো যে এই এলাকা একটা বৃত্তকলা আর এই যে 60 ডিগ্রি দিয়ে এইটা একটা বৃত্তকলা তার মানে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমি এই বৃত্তকলা আর এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু এই জায়গা ক্ষেত্রফল বের হবে কেন বোঝা গেছে কি বিষয়টা এখন এ বি সি ত্রিভুজটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ কিভাবে এ বি সি ত্রিভুজ দেখেন এই বৃত্তে রেখা তো কিন্তু 6 এ বি তে রেখা তো কিন্তু 9 এই যে ও বিন্দুতে স্পর্শ করছে পরস্পরকে দেখেন ও বিন্দুতে এইখানে ও বিন্দু দিছানো ও বিন্দুতে পরস্পরকে স্পর্শ করছে ঠিক আছে আচ্ছা আর এই যে এ সি হলো এই বিন্দু তো কিন্তু স্পর্শ মনে আছে আর আমরা তাহলে স্পর্শ বিন্দু তো আমি ব্যাসার্ধ স্পর্শকের উপর লম্ব এই কোণটা 90 ডিগ্রি এটা দেওয়া নাই বুঝে নিতে হবে এই এই ত্রিভুজের উপর পড়ছি স্পর্শ বিন্দু মানে ব্যাসার্ধ স্পর্শকের উপর লম্ব তাহলে এটা 90 ডিগ্রি তাহলে এ বি সি একটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ এটা 90 দেওয়া ছিল না বুঝে নিছি আচ্ছা তাহলে এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ दैर्घ्य कत এবারে 81 এখানে বিয়োগ করে দিলে পারে বুঝতেই পারছেন 144 হবে 144 এর কত হবে 12 হবে তাহলে a c স্কয়ার ইজ इक्वल टू এই যে বিয়োগ করে 144 তাহলে a c কত √144 মানে হচ্ছে 12 তার মানে আমরা a c তিন ভাগ বের করে ফেললাম তিন ভাগ বের করে ফেললাম a c হবে 12 জি আচ্ছা 12 এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা যদি 12 হয় এটা আমরা দেখেও বুঝে নিতে পারি 12 কি হবে এই দেখেন একটা 15 একটা 9 তাহলে 3 4 5 এখানে ম্যাচ করছে समकोणी छोटीमीटर এই যে BCO এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বুঝতেই পারছেন পাই আর স্কয়ার ইনটু এখানে কোণ কত ওখানে কোণ 60 ডিগ্রি 60 আমি যে কত 
गोल मुद्रा टेबिल गोल मुद्रा टेबिल प्रमाण कर दी मोटामुटीपर्श कर छोटा बोझ चेस्ट कर दीछीना 
তাহলে এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে এটু 2r এটু 2r এটু 2r তিন বাহু সমান হলে সেটা সমবাহু ত্রিভুজ আর সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা কোণ সমান হয় এবং সেটা কত 60 ডিগ্রি তাহলে এটা 60 এটাও 60 এটা না দেই সব কোণ 60 বোঝা গেছে বিষয়টা এই কোণ 60 এই কোণ 60 তাতে কি এই কোণ তো 60 তাতে কি দেখেন তাতে কি দেখেন ছয় মনোযোগ দেন আমাকে বলেন তো এই কোণ যে 60 এই 60 ডিগ্রি কোণ কয়টা বৃত্তকে কভার করছে প্লিজ রেসপন্স করেন এই যে এখানে ঝামেলা একটু বোঝাতে চান প্লিজ এদিকে এই 60 ডিগ্রি কোণ এই কয়টা কয়েন কভার করছে বলেন তো প্লিজ একটু কমেন্টস করেন তো এই 60 ডিগ্রি কোণ কয়টা কয়েন কে কভার করছে কমেন্টস করেন প্লিজ এই 60 ডিগ্রি কোণ এখানে কয়টা কয়েন কে কভার করছে এই 60 ডিগ্রি কোণ জি 60 ডিগ্রি কোণ কয়টা কয়েন কে কভার করছে কমেন্ট করবেন छोड़ा मैंने मान्य डिग्री क भाग कर কিংবা এই এটা 60 ডিগ্রি তাহলে কত হলে কত দিয়ে গুণ করলে 360 হয় তাহলে 6 দিয়ে গুণ করলে তাহলে 60 60 360 ডিগ্রি বোঝা গেছে বিষয়টা আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই ঠিক আছে না ঠিক আছে বিষয়টা তাহলে 6 টা কয়েন দেখা যাবে আচ্ছা এবার লাস্ট क्वेश्चन আজকে লাস্ট পড়া এবং বৃত্ত শেষ বৃত্ত ক্লোজ করা অফিশিয়ালি বৃত্ত ক্লোজ হ্যাঁ তাহলে আমরা পড়ব সলিড জিওমেট্রি মনোজামিতি वृत्तिखित वृत्तिखित आयत क्षेत्र वृत्तिखित 
कर्णई वृत्तर व्यस समान दुई भाग कर आयत की समकोणित समकोणी प्रश्न कर कहनी घन वस्तु घन घनक सिलिंडारेलम सबाई अल्लाह हाफिज